À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với luật bài dẫn về lập trình mạng trong Java của Blockstar đến xem mình là Việt Bài này chúng ta sẽ tiếp tục uh, làm việc với socket Thì uh, để để làm việc được với thằng message tức là cái thằng mà chúng ta đã tạo ra với serializable ở đây thì chúng ta cần cái gì để chúng ta cần hai cái hai cái hai cái đối tượng gọi là object input stream và object output stream thì uh, đầu tiên là chúng ta gửi đi server client client ở đây thì sending thì chúng ta sẽ cần cái thằng object output stream là thằng này OOS chẳng hạn bằng new object output stream thì chúng ta cũng tương tự là socket chấm get output stream như này thì đó là cái cách mà chúng ta uh, khởi tạo ra cái thằng stream để gửi đi thì sau khi chúng ta có cái stream này thì chúng ta cần một object để gửi đi thì chúng ta tạo ra message thì bởi vì chúng ta đã import cái gói ra vào nên thành ra ở đây nó hiểu gói ra này là cái gì m1 bằng new message ở à, title thì ví dụ như là study chẳng hạn body ở đây thì ví dụ như là give me ví dụ như này tức là thông tin thì như thế thì sau khi chúng ta có cái m1 này rồi thì chúng ta sẽ làm gì os chấm thì nó có một cái phương thức gọi là write object thì chúng ta sẽ write cái thằng m1 này lên thì thế là chúng ta có cái thằng m1 à, sau khi chúng ta có thằng m1 này rồi thì chúng ta cần phải đợi đợi cái thằng thằng server đọc và nhận thì bên đọc bên này thì nó đón nhận cái gì ví dụ như là receive thì đây làm cái gì đấy là đầu tiên là chúng ta có cái input à, thằng bên này là object thì là object input stream chúng ta có cái này oes bằng new object input stream và chúng ta sử dụng cái thằng socket chấm get input stream như này sau khi chúng ta có cái này rồi thì chúng ta cần làm gì để chúng ta nhận oes read object như này chấm phẩy thì read object này nó sẽ trả về cái gì đầu tiên là về try catch trước chúng ta cần phải có class ờ, chúng ta có message m một bằng f kiểu bởi vì sao bởi vì cái thằng uh, bởi vì cái thằng read object này nó trả về object và chúng ta cần phải cast tức là cần phải ép kiểu cái thằng m1 này thì sau khi chúng ta có m1 rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là resave from client thì uh, cộng với m1.title get chủ như này thì sau khi chúng ta có cái này rồi thì tôi muốn là sau khi nhận thì các bạn có thể làm một việc số việc ở đây thì các bạn có thể tùy ví dụ như trong chương trình chat thì các bạn có thể gửi đến một client khác hoặc là ví dụ trong việc xử lý thì các bạn có thể làm việc gì đấy sau khi xử lý xong thì các bạn muốn m2 bằng new message như này ở đây và chúng ta ebook ví dụ như java programming language chẳng hạn Thì sau khi chúng ta có cái này rồi thì chúng ta làm việc tương tự như cái thằng bên này Tức là chúng ta tạo ra một cái object output stream Và chúng ta cũng write nó M2 chấm phẩy Thì chúng ta Viết vào đây Ví dụ như này Thì đây thành M2 đây M2 thì đã cái xong cái phần của server chúng ta quay sang phần client chúng ta copy cái thằng um, object input stream này lại đây thành M2 ví dụ như này chúng ta có M2 rồi thì chúng ta cần làm gì để chúng ta cần sau khi nhận được thì chúng ta viết ra cái gì đấy ví dụ như là
cộng với m2 chấm get title copy cái này lên đây một tí cho rõ m1 m1 và ở đây ví dụ như này à, mình sẽ thích lại một tí về cốt đầu tiên chúng ta có message thì là một cái class được serializable được sau đây chúng ta import vào trong cái project client và project server để xong chả có gì nhiều phía client thì sẽ có một cái gọi là gửi đi là chúng ta sử dụng object output stream để gửi đi và nhận thì chúng ta có cái object input stream để nhận gửi đi thằng m1 nhận về thằng m2 của của từ server thì phương thức ở đây là sử dụng cái write object và read object ở phần read object thì tốt hơn là chúng ta nên if m2 mà khác null dụ như này khác null và bên này nếu m1 mà khác với null thì chúng ta làm một số việc như này dụ thế Uh, việc việc tiếp theo chúng ta là run cái code này để chúng ta thay, xem kết quả nó như nào thì uh, như mình đã nói thì chúng ta có hai cái uh, console view ở đây các bạn uh, tạo ra bằng cách là chúng ta tạo thêm một console view và các bạn có thể chọn được những cái hiển thị ở đây thì chúng ta chạy server trước thì lúc này server ready và chúng ta chạy uh, thằng client thì client ready và kết thúc chúng ta hiển thị cái server ra đây thì các bạn sẽ thấy đầu tiên là server uh, được khởi tạo client khởi tạo và client send đến server một cái message là study give me a book đây xong rồi server sẽ nhận được thằng này và server sẽ gửi lại uh, thằng client cái này và client nhận được đúng cái này thì đấy là cái cách mà chúng ta giao tiếp thì uh, như thế mình đã hướng dẫn cho các bạn thành công cái việc chúng ta truyền một cái object giữa client và server chứ nó không đơn thuần là một cái um, một cái string nữa thì các bạn nhớ là khi chúng ta muốn gửi object này thì các bạn phải im, um, implement cái object của chúng ta với serializable ngoài ra thì chúng ta cần phải cho được thằng client và server thấy được cái những cái object đấy tức là chúng ta phải sử dụng được cái tức là import vào trong cái project mà chúng ta muốn sử dụng uh, tiếp đến là những cái um, cách gửi object và nhận object thì chúng ta dùng object output stream với phương thức write object và object input stream với phương thức read object thì là tất cả những cái gì mà các bạn cần uh, thì bài này mình dừng lại ở đây đã cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi